তৌফিকুল ইসলাম খোকন নির্বাহী পরিচালক রূপান্তর আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খুলনা থেকে বলছি করোনা ভাইরাস জনিত কারণে গত ছাব্বিশে মার্চ লকডাউনের পর আমাদের খুলনা অঞ্চলের অবস্থা কিন্তু বাংলাদেশের অন্য অন্য অঞ্চলের অবস্থার মতো একই রকম হয়তো ঢাকা শহর থেকে কিছুটা ভিন্ন কিন্তু অন্য অন্য জেলা শহরে যে ধরনের খারাপ প্রভাব পড়েছে আমাদের এই অঞ্চলে কিন্তু সেই ধরনের প্রভাব পড়েছে একটা প্রভাব হলো এই বিষয়ে আমাদের চিকিৎসা যে অবকাঠামো সেই অবকাঠামো খুব শক্তিশালী না হবার ফলে অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হচ্ছেন কিংবা ভয় পাচ্ছেন যে এটি যদি ব্যাপকভাবে সংক্রমণ ঘটে তাহলে আমাদের কি হবে দুই হলো সারা দেশের মতো আমাদের এখানকার সাধারণ যে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা সরকারি বেসরকারি সেটিও নানান কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে অনেক সময় তাদের প্রোটেকশন গিয়ারের অভাবে অনেক সময় কোথাও সরকারি হাসপাতালে একটি সংক্রমণ দেখা দিলে তখন অন্য অন্য চিকিৎসকদের কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া লাগছে এই সব মিলিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা আমাদের খুলনা অঞ্চলে কিন্তু ভেঙে পড়েছে বলবো না আমি কিন্তু খুব নাজুক অবস্থায় আসছে সেই জন্যে আমাদের করোনা প্রতিরোধ যেমন করতে হবে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করতে হবে দুই হলো যে এই করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ফলে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষদের নানান ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে যারা হতদরিদ্র তাদের এক ধরনের সংকট যারা দৈনিক আয় করেন তাদের এক ধরনের সংকট যারা ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসা করেন তাদের এক ধরনের সংকট আবার আমাদের এই অঞ্চল চিংড়ি চাষ সহ অন্য অন্য যে মৎস্য ঘের হাঁস মুরগির খামার করেন তাদেরও এক ধরনের সংকট ফলে নানান সংকট সব মিলিয়ে যদি বলি তবে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষরা এখন চরম একটি অনিশ্চয়তার ভিতরে আছে এবং অনেক কিছু মিলিয়ে তারা দ্বিধাগ্রস্ত কি করবেন কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না কোনো ইনস্ট্রাকশনও তাদের কাছে পরিষ্কার নয় পত্রিকা বন্ধ হবার ফলে যেটি হয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর ব্যাপকভাবে মানুষ ব্যবহার করছে এবং এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু ভালো খবর যেমন পাচ্ছেন প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন পাচ্ছে তেমন কিন্তু মিথ্যা খবর গুজব এবং নানান অলৌকিক চিকিৎসার কথাও পাচ্ছেন সেগুলো নিয়ে কিন্তু এক ধরনের মানুষের সংকট তৈরি হচ্ছে গৃহবন্দী থাকার ফলে পরিবার পর্যায়ে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বেড়ে গেছে এই ধরনের অবস্থা আমরা দেখেছি আপনার এর বাইরে যদি বলি যে এই গুজব বিশ্বাস করার ফলে অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তারা মনে করছেন যে উপাসনালয়গুলোতে কিংবা ধর্মস্থানগুলোতে একসাথে সবাই সমবেত হওয়া যায় তাতে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এই ধরনের নানান অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নিয়েও কিন্তু অনেকে কথা বলছেন এই অবস্থায় আমি মনে করি যে সমন্বিতভাবে আরও বেশি তথ্য তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে গুজব প্রতিহত করার সুযোগ হলে করতে হবে অথবা ওই গুজবগুলো যে গুজব সে ব্যাখ্যা দিতে হবে মানুষের কাছে অলৌকিক যে চিকিৎসার কথা বলছেন সেই অলৌকিক চিকিৎসাগুলো যে ঠিক নয় এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে সেটি বলতে হবে অর্থাৎ এই যে মিথ্যা খবর ভুয়া খবর গুজবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার কাজটি খুব ব্যাপকভাবে আমাদের এখন এই অঞ্চলে এখনও চোখে পড়েনি এর বাইরে যদি আমরা বলি যে সমস্ত কিছু আটকে যাবার ফলে খাবারের এবং বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে কেউ সরবরাহের অভিযোগ করছেন কেউ বলছেন যে এগুলো এখন এখান থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া যাচ্ছে না আবার গ্রাম অঞ্চলে কৃষক কিন্তু তার উৎপাদিত যে মৌসুমি ফসল বিশেষ করে সবজি সেগুলোর ব্যাপারে তারা কিন্তু মূল্য পাচ্ছেন না আবার আমরা সবাই জানি যে এখন বড় মৌসুম শুরু হয়েছে আমাদের এই খুলনা অঞ্চলে হয়তো আগামী পনেরো বিশ দিন পর ব্যাপকভাবে বড় ধান কাটা শুরু হবে সেই ধান কাটার শ্রমিক কিভাবে সংগৃহীত হবে সে বিষয়ে কিন্তু এখনও পরিষ্কার ইনস্ট্রাকশন পায়নি অনেকে খুব চিন্তাগ্রস্ত আছেন আমাদের এই অঞ্চলে কিছু এলাকায় তরমুজ চাষ হয় সেই তরমুজ কীভাবে বাজারে যাবে কৃষক কীভাবে উপযুক্ত মূল্য পাবে সেটি নিয়ে তারা চিন্তিত আছেন এইভাবে আমাদের এই অবস্থা চলছে এরপর আমি যদি এনজিওদের কথা বলি 
এনজিওদের সমন্বয়ের কথা বলি তাহলে বলবো যে এনজিওদের সমন্বয় করার ব্যাপারে এনজিওদের যে সরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে এই লকডাউনের আগেই কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এনজিওগুলো যেন স্থানীয় জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে তাদের সাথে তাদের নির্দেশনা মেনে কাজক্রম পরিচালনা করেন কিন্তু আমরা মাঠ পর্যায়ে এসে ভিন্ন রূপ দেখতে পাচ্ছি এখানে গত দোসরা মার্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার জারি হয়েছে যে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ দশই মার্চ সমস্ত জায়গায় বিতরণ করেছেন জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সেখানে এই কোভিড নাইন্টিন করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য যে কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনায় মূলত সরকারি কর্মকর্তাদের কমিটি আছে সেই কমিটিগুলোতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই আবার আমাদের সরকার প্রধান সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে একত্রিশ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময় যে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন সেখানে বলেছেন যে স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার এছডি দুর্যোগ বিষয়ক যে আদেশাবলী সেটি অনুযায়ী এখন কার্যক্রম চলবে ফলে মাঠ পর্যায়ে একটা এক ধরনের কন্ট্রাডিকশান কিংবা এক ধরনের কনফ্লিক্ট হচ্ছে বোঝার ক্ষেত্রে যে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো এখন কার্যক্রম করবে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে নির্দেশন অনুযায়ী নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটিগুলো কাজ করবে এটা নিয়ে একটা কনফিউশন আছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী এনজিওদের সেখানে সমন্বয় করার সুযোগ খুব বেশি নেই তবে এনজিওরা সবসময় স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে একসাথে কাজ করে থাকে কোভিড নাইন্টিনে সীমিত পরিসরে এনজিওরা কাজ শুরু করেছে এবং তারা প্রশাসনের সাথে একসাথে তাল মিলিয়ে কাজ শুরু করেছে তবে আমি মনে করি যে যদি আমাদের এখানে একটি কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা সম্ভব হয় তাহলে করোনার যে কষ্ট সেই কষ্ট অনেকটা লাঘব করা সম্ভব হবে করোনার কারণে যে সংকট সেই সংকট সমাধানের পথে কিছুটা সহজে এগোনো যাবে আর আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি রূপান্তর আপনারা জানেন যে রূপান্তর বেসিক্যালি সোশ্যাল মোবিলাইজেশন অর্গানাইজেশন বিশেষ করে মানুষের জি সংকটময় মুহূর্তে যে ক্রিটিক্যাল যে অ্যাওয়ারনেস সেই অ্যাওয়ারনেসের কাজ করে আমরা এই পরিস্থিতিতেও কিন্তু আমাদের কার্যক্রম সেইভাবে শুরু করেছি আমরা দুইভাবে কাজ করছি একটি অফলাইনে আর একটি অনলাইনে অফলাইনে আমরা মাঠ পর্যায়ে মাইকিং লিপলেট বিতরণ স্বাস্থ্য বিষয়ক যে লিপলেট সেগুলো আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে তথ্য সেই সম্বলিত তথ্যই আমরা প্রচার করছি আবার আমরা এর বাইরেও বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছি মনোসামাজিক পরিচর্যার জন্যে মানুষের যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেটিতে যাতে নিয়ে মানুষ আবার আগামীতে এই পরিস্থিতির পাল্টে গেলে নেমে পড়তে পারে সে বিষয় নিয়েও আমরা সচেতনতার কার্যক্রম চালাচ্ছি সেই জন্য আমরা ই কমিউনিকেশন এবং অফলাইন কমিউনিকেশন দুই মাধ্যমেই করছি আমরা বাড়িওয়ালাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি তারা যেন এই দুঃসময়ে তাদের ভাড়াটিয়াদের এক মাস কিংবা দুই মাসের ভাড়া মকুব করার চেষ্টা করেন যেন আমরা পরিবহন মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি আমরা যারা কলকারখানা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি তারা যেন তাদের যে কর্মচারী তার প্রতি সদায় হয় তাকে যেন সাহায্য করে এই লকডাউন মানার জন্য ঘরে বসে থাকতে পারে যাতে সে অগ্রিম বেতন দিয়ে দেন এই ধরনের বিভিন্ন প্রচারণা আমরা চালাচ্ছি এখন একটি সংকট তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে যে অনেক রোগী তাদের পরিচয় গোপন করে তাদের শরীরে যে করোনার উপসর্গ সেগুলোকে তারা তুলে না ধরে স্থানীয় সাধারণ হাসপাতাল ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন সেই ব্যাপারেও আমরা কিন্তু সচেতনতার কাজ শুরু করেছি যাতে কোনো ব্যক্তি যেন তার পরিচয় গোপন না কর না করে সে কোথা থেকে এসেছেন কোথায় ছিলেন এবং তার কি কি উপসর্গ আছে ডাক্তারের কাছে সত্য বিষয়টি তুলে ধরেন এবং এটি যদি করেন তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বাস্থ্য পরিষেবায় যে সংকট সে সংকট কিন্তু অনেকটা কমে যাবে এর বাইরে আগামীতে আমরা আমাদের যারা উন্নয়ন অংশীদার তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি আমরা মনে করি যে আগামীতে আরও আমাদের কর্মকাণ্ড বিস্তার ঘটাতে পারব এই মুহূর্তে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষদের যেটি দরকার 
एक हलो खाद्य और एक हलो तथ्य और एक हलो अर्थ ये तीन टी विषय दरकार ये तीन टी विषय जो साधारण मानूष किंबा हतदरिद्रा पान कि जर प्रयोजन तरा पान क्यों बर्तमान जो संकट ये संकट लाघव करते पर संकट लाघव करोना भाइर विस्तार पर जो आकटा वेव आसेंटी ढेव आसकटर से ही ढेव मोकबला करते हैं